ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സെവറി കുക്കിംഗ് ആൻഡ് മോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് മാംഗ്ലൂർ ബജിയും പിന്നെ ബ്രെഡ് ബോൾസും ആദ്യം മാംഗ്ലൂർ ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം മൈദ വേണം മൈദ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവോള പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ സവോളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് തേങ്ങ കൊത്തിയെടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വളരെ പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് കായമുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് കാൽക്കപ്പ് അധികം പുളിക്കാത്ത തൈര് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് മാംഗ്ലൂർ ബജി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് വെറും ത്രീ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം മൈദയും അരിപ്പൊടി ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇഞ്ചി തേങ്ങാക്കൊത്ത് മുളക് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു നുള്ളു കായം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൗഡറും കൂടെ സോഡാ പൗഡറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ മറന്നുപോയായിരുന്നു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അര കപ്പ് മൈദയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി വീണ്ടും കൈ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവൻ തൈര് ഒഴിക്കണ്ട കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചു നോക്കി വെള്ളം പാകത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിക്കണ്ട പാകത്തിനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായി പരത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കയ്യിലും പതുക്കി ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കൈവിളയിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ അത്യാവശ്യം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അറിയാമല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈവിളയിൽ വെച്ച് പരത്തി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പാകം കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് വേവത്തുമില്ല അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ആവുന്നതനുസരിച്ച് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ നിറം ആകുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ബജിയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇത് കോരി മാറ്റാം കണ്ട വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് അല്ലേ ഇത് ഒരു പാടും ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മാംഗ്ലൂർ ബജി പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കാം അതൊന്ന് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സിക്സ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേടായിരുന്നു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കിയും കൂടെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പുളി അധികം ഇല്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് പുളി ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇഞ്ചി ചേർക്കാം അര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സവോള ഒരു ചെറിയ പകുതി സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുളക് നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് എടുക്കുക ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി കറിവേപ്പില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇനി ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇനി എല്ലാം കൂടെ കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് അതിലേക്ക് കുറച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എണ്ണ നല്ല ചൂടായ ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ അകം ചിലപ്പോൾ വേവാണ്ട് വരും ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുനർഭാഗം